Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz. Tüm sevgili takipçilerime mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Sevgili takipçilerimiz, bugün kandil. Tüm Müslüman aleminin kandili mübarek olsun. Allah'ım hayırlara vesile kılsın. Allah'ım tüm dualarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin. Allah'ım vatanımıza, milletimize, birliğimize, dirliğimize zaval getirmesin inşallah. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerimiz olsun. Sevgili takipçilerim, bugün Fatma Hanım yine sizin karşınıza geldi. Bugün ne yapacak Fatma Hanım? Bugün tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, tatlı tatlı muhabbet edelim diyorum. Bugün bir mozaik pasta yapacağım inşallah. Elimden geldiğince sizlerle paylaşıyorum sevgili takipçilerim. Evet şimdi burada ne yaptım? Burada şöyle göstereyim. Şöyle iki yemek kaşığı tereyağı erittim. Biraz soğumasını bekledim. Şimdi onu kabıma alıyorum. Kabıma aldım. Onu şöyle aradan çıkartalım. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir çay bardağı şekerim var. Şekerimi koyuyorum. Şurada bir paket e, kakaom var ama bakacağım 3 kaşık çıkacak mı ondan. 3 kaşık kakao koyacağım. 1 2 3 çıkmadı bile yani. Çok az oluyor bu paketlerde. Öbür paketimi de açacağım. Yani iki buçuk filan çıktı. Tam üç olması lazım. Şimdi diğer paketimi de açıyorum. Evet. Açamadım. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu hatta az bir şey daha da alabilir. Evet. Bu böyle burada dursun. Şunları alayım önümde. Şimdi çırpıcımı alayım. Şimdi çırpıcımla kakaomu, şekerimi, yağımı ve bir bardak sütümü çırpacağım. Bir bardak süt. Evet. Onu da çırptıktan sonra şöyle masamı alayım temizleyeyim. Evet şimdi bunları böyle Yedireceğim yağını, kakaosunu, sütünü özleşene kadar karıştıracağım bu şekilde. Evet tüm karışımı çırpıcımla birbirine yedirdim. Sütümü, şekerimi, kakaomu dediğim gibi tereyağını çırptım. Böyle birbirine yedirdim. Şimdi bunu kaldırıyorum. Çırpıcımı. Burada iki paket bisküvim var. Pedibör bisküvisi. Bunları şimdi karışımın içine şöyle şu şekilde çok incelemeyeceğim. Şöyle hepsini bu şekilde sosumun içine kıracağım. Bunlar da biraz açık renk bisküvi çıktı. Neden öyle oldu bilmiyorum. Markası aynı. Pedibör bisküvi ama renkleri biraz açık. Biraz daha koyu oluyordu renkleri. Bunlar böyle açık çıktı sevgili takipçilerim. Yoksa markası aynı. Evet. Bu şekilde. iki paketi de koyacağız. Tabi bunu yapmayan hanımlarımız yoktur. Basit bir pastadır. Hem basit hem hafif bisküvitli bir pasta hem de hafif hem de yapımı kolay. Ama dediğim gibi pek 
herkesin yapışı farklı farklı olabiliyor. Şimdi burada cevizlerim var sevgili takipçilerim. Şöyle bir avuç, şöyle iki avuç, iki avuç dolu dolu cevizim var. Şimdi o cevizlerimi çok incelemedim. Şöyle elimle sadece şöyle kırdım. Ki yerken ağzımıza yelsin, ağzımızda tat bıraksın, ceviz tadı bıraksın. Evet, onları da böyle içine kırdıktan sonra şimdi içine biraz Hindistan cevizi koyacağım. Şöyle avucuma döküp, şöyle içine biraz kullanmıyorum, dışına da kullanabilirim yani. Şimdi şöyle alayım, biraz içine kullandım, dışına da kullanabilirim. Şimdi tüm karışımı böyle bisküvitlerimi yedireceğim. Tamamen bisküvitlerime bu karışımı yedirene kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Evet sevgili takipçilerim. Tüm malzemeyi, bisküvitlerimi, şey, cevizlerimi birbirine karıştırdım. Şimdi kağıdımı masama serdim. Folyo kağıdımı, folyo kağıdım diyorum pardon streç kağıdımı masama serdim streçimi. Şimdi malzememi streçimin üzerine boşaltıyorum. Önce bir kaldırayım. Başka bir kaşık alayım şurada. Şimdi bunu böyle önce kaşıkla bir düzelteyim. Sonra streçimle düzeltce. Evet şimdi sitecimi önce böyle bu taraftan kaldırıyorum. Önce bir yedire yedire şöyle kenarları. Sonra bu taraftan hem böyle bastıralım ki Şöyle üçgen şeklini vermeyi düşünüyorum modelini. Şöyle üçgen şekli alsın. Evet. Daha sonra şu kenarlarda ne yapıyoruz? Şöyle sıkıştıralım. Şu şekilde. Sıkıştırdım. Bu tarafı da aynı şekilde sıkıştırdım. Dediğim gibi biraz daha şöyle sıkıştırabilirim. Kenarlardan açılmaz gerçi ama güzel olması amacıyla. Şöyle tekrar bir daha. Evet sevgili takipçilerim şimdi ben bunu tabağıma alacağım. Şöyle uzun bir tabağıma sığar herhalde. Sığar bunu şimdi bu şekilde şöyle uçlarından kaldırıp şöyle buna şey geldi. Daha geniş bir kaba alırım bunu ya da tahtama alayım. Tahtama da alabilirim. Tahtamla birlikte koyabilirim onu dolaba. Şöyle evet. Tahtama oldu. Şöyle. Bunu bu şekilde dolapta bir saat bekleteceğim sevgili takipçilerim. Ondan sonra üzerine Hindistan cevizi koyarak sunum yapabiliriz. Merhaba sevgili dostlar. Evet sevgili takipçilerim mozaik pastamı 
Ee, bir saatten fazla oldu hemen hemen dolapta beklettim. Onu bir çekerim azıcık aşağıya. Şimdi açıyorum onu ne kadar olduysa bakacağız. Şöyle. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Masama bulaşmasın bu şekilde. Almam lazım onu ama nasıl alacağını. Şunu şuraya alır mısın? Şimdi şöyle. Evet. Şöyle alıyorum onu. Biraz daha da beklese daha güzel olurdu. Dedik biz videomuzu sonlandıralım. Şimdi ne yapıyorum? Şu ilk ucunu bir alıyorum. Şuradan. Şöyle. Onu şöyle koyuyorum şuraya. Şimdi şu. Ha önce pardon. Çok özür dilerim. <gülüyor> Dur. Şimdi şimdi şuraya alacağım. Şeyi unuttum. Hindistan cevizi ekecektim üzerine. Ha, bir şey seksiz olmazsın. <gülüyor> Olmazsın. Başka bir şeysini unuttun mu? Sev yok sevgim yok. Onu da unutmadım. Sevgili evet. takipçilerim kusuruma bakmayın. Hindistan cevizi üzerine koyacağım. Biz Hindistan cevizini seviyoruz. Evet. Bu kadar Hindistan cevizi yeter. Diyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şunu kenara alıyorum şöyle önce kenar kısmını şöyle bir alayım şöyle şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum evet getir hayatım tabağını şöyle bir dilim daha da keseyim çok da güzel bir kıvamı oldu göstereceğim size sevgili takipçilerim şöyle yapalım hayatım şöyle onu da şöyle Evet. evet sevgili takipçilerim gözüküyor mu gözüküyor çok güzel oldu kıvamı her şeyle yarık oldu e, lezzetinden de eminim çünkü sürekli yaptığım mozaik pastası çok kolay çok basit çayın yanında hemen 5 dakikada yapıp 1 saat dolapta dinlendirdikten sonra harika bir e, pasta bisküvitli pasta Sevgili takipçilerim şimdi paşam bunu yiyecek, deneyecek. Ne zamandır bana not vermiyordu, not verecek bana. Bunu şimdi alayım onun yanına. Evet. Şunu da şöyle koyayım gözüksün. Şöyle. <gülüyor> Gerçek söyle samimiyet. Gerçek samimiyet şimdi on numara. <gülüyor> Afiyet olsun. Gönlünün sağlık. Evet sevgili takipçilerimiz. Mozaik pastamı sizlerle yaptım, paylaştım. İnşallah beğenirsiniz. Bol yorum, bol beğeni yaparsınız. Gerçi beğenilerim, e, izlenmelerim çok düşük. E yine de izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyelim, diyorum. E, sevenlerimiz az da olsa var diyorum. Ne yapalım? Herkesin seveni de var, sevmeyeni de var. Bizi de inşallah sev, tanıdıkça, e, takip ettikçe seversiniz. Nasıl bir aile, nasıl bir insan olduğumuzu öğren, az çok videolarımızdan belki anlarsınız. Takdiri size bırakıyorum. Tekrar kandilimiz mübarek olsun diyorum. E, Allah'ım dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin diyorum. Vatanımız, milletimiz, toprağımız bölünmesi, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Evet sevgili dostlar. Her zamanki sloganımız hayata ümitle bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Dünya dönüyor nasılsa keyfinize bakın. Hoşça kalın. <gülüyor> Aynen öyle. Hoşça kalın.